我们今天回顾一下醉拳与蛇拳大战极真空手道的故事。醉拳与蛇拳都是象形拳的一种，不像太极咏春，生活中很难看到。随着上世纪七十年代末到九十年代初，成龙的电影《醉拳与蛇形雕手》上映，这两种拳法也火遍全球，连非洲小伙都开始模仿醉拳的动作。而极真空手道一直都好斗，喜欢凑热闹。空手道。是世界上最强的武术了。从上世纪六十年代开始，空手道不断向周边门派挑战，比如赴泰国挑战泰拳王，邀请咏春拳师参加空手道大赛等等。这一次，不知哪里找来了醉拳与蛇拳练习者，也可能他们的招式还是跟成龙学的。所以本期视频，请以娱乐的角度观看。第一场是醉拳大战空手道。一出手还真有点意思，没有像一些大师一样秒变王八拳。尴尬的是，十秒后就被一脚爆头拍到地上。就这一下，醉拳小伙直接懵了。镜头一转，极真空手道增田道场的董事长增田章还一本正经的解说：“习武之人点到为止，第一场切磋十秒钟就草草结束。第二场同样是醉拳大战空手道。”这名醉拳小伙就有点东西了，还别说，这醉的还挺到位，一直在秀操作，然后一直被锤，每醉一下就被锤一下脑门。有人调侃，这是跑来醒酒了。一开始是假迷糊，过一会儿就真迷糊了。这抗击打还真没得说，一直保持不失礼貌的微笑。不一会儿，鼻子流出了红红的东西，单回合切磋是两分钟。在被反复踢了数脚后，站着结束比赛是他最后的倔强。这时候肯定有人说，这肯定不是正宗的醉拳。打醉拳哪有不拿啤酒瓶的？关于醉拳的起源与正宗，网上有很多啼笑皆非的说法。有人说是广东石虎之一的苏灿摸索出来的醉拳，但是早在明朝抗倭名将戚继光的书中就提到过醉拳、醉八仙。还有人说，醉拳发源于宋朝，武松与鲁智深耍的都是醉拳。甚至有人说，荧幕上看到的醉拳是上世纪七十年代由袁和平与成龙等人摸索出来的。第三场对决是蛇拳大战空手道，身穿身衣的拳手在很短的时间内，头部被连踢三脚，裁判就叫停了比赛。类似醉拳、蛇拳、猴拳都是传说级的拳法。神奇的是，在全世界都有练习者，甚至在北美与欧洲都出现过醉拳实战的影像记录。这种比赛全图一乐。再次友情提示：本期视频请以娱乐的角度观看。最终，综上所述，阿良得出一个结论：要想战胜空手道，还得祭出中国古拳法，绰号“魔鬼筋肉人”。喜欢武术与搏击的朋友，可以订阅我们的频道。青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。